Hi friends, so in the video, let's talk about China. Uh, electronics based companies on the Ethiopia. So, all of them, how to go? Means list of companies on the Ethiopia. You are doing. You are 2023 pass out. Are you doing? You are doing. Next on the IT companies, let's talk about. Or you guys go to the corner. Are you doing? You are doing. 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 இந்த விடியோ மேபி ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பட் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சில விஷயத்த வந்து உங்ககிட்ட மேக் ஷோர் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் கம்பெனிஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்கோர் கம்பெனிஸில் பேசிக்காக ரெண்டு டைப் தான் இருக்குது ஒன்று இன்ஜினியரிங் டிசைன் ரெண்டாவது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் தான் ஓவராலாக நீங்கள் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு டைப் தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு டைப்லேயே ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் இருக்குது சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் பேஸ்டு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராபர்ட் போஷ் இருக்காங்க ராபர்ட் போஷ் ட்ரில்லிங் மிஷின் பண்ணுவாங்க அவங்க வாஷிங் மிஷின் பண்ணுவாங்க ஸோ அது என்னென்னா அவங்களே டிசைன் பண்ணி அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்களே டைரெக்டாக கன்சியூமர் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்துருவாங்க ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் இது எல்லாமே இது மாதிரி பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஒரு டிவி வந்து எம்ஐ பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட டிசைனு அதோடய மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் ஃப்ளெக்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ளெக்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனி ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிக்கு என்ன தேவை அப்படின்ற ரிக்யர்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை வந்து செஞ்சு டைரெக்டாக கன்சியூமர் கிட்டே கொடுக்காம வேறு ஒரு கம்பெனி கிட்ட கொடுத்துட்டு இது சர்வீஸாக பண்ணுவாங்க டிசைன் சர்வீஸாகவும் பண்ணுவாங்க மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸாகவும் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஓவரால் டிஃப்ரென்ஸு அதுக்கப்புறமா எந்த கம்பெனியில் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில்ஸ் கெட் தேவை நீங்கள் பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸில் நீங்கள் படித்த தீரி டி தீரி வேறு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிஸில் எதிர்பார்ப்பு வந்து கம் கம்ப்ளீட்டாக வேறையாக இருக்கும் நீங்கள் வெறும் தீரியை வச்சுட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டு பேர் இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க உங்கள்கிட்ட இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கில்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்றது பார்த்துக்கோங்க அதில் மொதல் ஸ்கில் வந்து ஸ்ட்ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸு அப்புறம் டிசைன் டூல்ஸு சிமுலேஷன் டூல்ஸு ஸோ இதெல்லாம் நான் ஒன்றுனா சொல்ல சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கணும் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் வோல்டேஜ் கரண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பேசிவ் காம்பனன்ஸ்லாம் என்ன ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸ்லாம் என்ன இன்டர்வியூவில் மொதல் கேள்வியே இதுதான் கேட்பாங்க இது தெரியல அப்படின்னாலே சரி ஓகேப்பா போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சுட்ருவாங்க நீங்கள் இதை தாண்டி நீங்கள் ஹை லெவலில் ஒன்றும் பயங்கரமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கலாம் பட் அடியில் லோ லெவலில் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேயே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் வெளியே தள்ளப்படுவீங்க அதனால் பேசிக்காக நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாகலாம் படிக்க தேவையில்ல ஒரு லோ லெவலில் கரண்ட்டு வோல்டேஜ் இந்த காம்பனன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் சர்க்கியூட் தீரியில் படிச்சுருப்பீங்கள்ல ஸோ அந்த ரெண்டாவது செமஸ்டர் ரெண்டாவது இயர் ரெண்டாவது இயர் மூணாவது செமஸ்டர் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து லைட்டாக அலசணும் நீங்கள் பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு வந்து வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வர்றதுக்கு இதுதான் பேசிக் ரெண்டாவது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டி டிசைன் டூல் ஏதர் அல்டிஎம் மார்க் கேடு இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது கீ கேடு அந்த ஒரு டூலாச்சும் கற்று வச்சுருக்கணும் உங்கள் ரெசியூம்லேயே வந்து இதெல்லாம் போல்டில் போட வேண்டிய ஐட்டம்ஸு நெக்ஸ்ட் சிமுலேஷன் டூலு டீனா யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மேட்லாமல் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எல்டி ஸ்பைஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு ஒரு சிமுலேஷன் டூல் நீங்கள் டீனா மேட்லாப் போட்டாலே போதுமான அளவு ஆனால் சும்மா ஒரு பேசிக் சிமுலேஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதை போடாதீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் லெவலில் தெரியும் டீனாலையும் மேட்லாப்லேயும் நீங்கள் ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ண தெரியும் ஒரு சர்க்கியூட் நீங்களே போட்டு அதோடய வேவ் ஃபார்ம்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ண தெரியும் அந்த லெவல் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை போடுங்க ப்ளஸ் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அளவு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா தெரிஞ்சுட்டு இது வந்து ரெசியூமில் கண்டிப்பாக போட்டுருங்க செகண்ட் வந்து பிசிபி டூல்ஸு மேலே சொன்ன அந்த
நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்னிப்பட் மாதிரி போட்டிங்கன்னா கூட போதும் அது ஒரு பெரிய வேல்யூ ஆடு உங்களுக்கு செகண்ட் மீன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அனல் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ்னால் ரொம்ப ஒரு பயங்கரமாக நீங்கள் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ் ஆம்பர்லாம் நீங்கள் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை அடிஷன் சப்ரேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இது நல்லா தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னாலே இதுதான் தேவையான அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பேசிக்காக வெறும் ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் போட்டு மேலே பன்னெண்டு வோல்ட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு மேலே ரெசிஸ்டரு கீழே ஒன்று ரெசிஸ்டர் போட்டு இங்கே எவ்வளோ பா வரும் கேல்குலேட்டர் போடாம் சொல்லு அப்படின்னு கேட்பாங்க பேசிக்காக இதெல்லாம் எனக்கும் கேட்டிருக்காங்க நான் எப்போனா ஃப்ரெஷராக இருந்தப்ப அப்போ எனக்கு டிவிஷன் தெரியாமல் நான் வெளியே வந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அந்த பதட்டத்தில் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ டிவிஷன் டப்புன்னு அந்த இடத்துல வரல உடனே அடுத்த கேள்வி எதுவுமே கேட்கலை நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட்லாம் போட்டு வச்சுருந்தேன் ரிசியூமில் எதுவுமே கேட்கலை டேரெக்டாக வெளியே போப்பா அப்படின்ட்டாங்க சரியா அடுத்து வந்து நாலேஜ் இன் சி ப்ரோக்ராமிங் ஸோ உங்களாலேயே ஒரு ஆடியோ கோடிங்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு அந்த சி ப்ரோக்ராமிங்கை போல்டில் போடுங்க ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கு இவனுக்கு சியும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு கேண்டிடேட் கண்டிப்பாக உங்களை யாரும் அவ்வளோ ஈஸியாக ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்கில்ஸு நீங்கள் காலேஜ் டைமில் இதெல்லாம் பேரனெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் கற்றுக்கலாம் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா கற்றுக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாஸ் அவுட்டாக இருந்தாலும் சரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நிறைய மார்க்கெட்டில் வந்து கொரோனா பேச்சுன்றனால ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எல்லாருமே ஃப்ரெஷராக எடுக்க நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து முன் வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ உங்ககிட்ட இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் லேக் ஆகிருந்துச்சு நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிஸில் வரணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்கில்ஸை ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கோங்க யூடியூப்பில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைனா யூடியூமியில் காசு கொடுத்து படிங்க ஏன்னா யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்ற அப்பயே நீங்கள் ஒரு நெக்லிஜென்சி வரும் வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்க தூக்கம் வரும் ஆனால் நீங்கள் காசு கொடுத்து யூடியூமியில் மாதிரி ஒரு பெய்டு பிளாட்ஃபார்மில் படித்தீங்கன்னா காசு போதுன்றதுக்காக படித்து தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் திமுறா பேசுகிற மாதிரி நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் அடுத்து வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கும் டிசைன் கம்பெனிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்டை வந்து டிசைன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணதை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் டிசைன் கம்பெனியோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் பேஸ் கோர் நாலேஜ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்லேயே வந்து அதை போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கேட் டூல்ஸ் இது எதுக்குனா இந்த ஒயரிங் ஹார்னஸு இந்த ஒயரிங் கேபிள் அசம்பிளி செய்கிறது அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கேட் டூல் வேணும் பேசிக்காக ஆட்டோ கேட் இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த கேட் டிசைனுக்கு நிறையா டூல்ஸ் இருக்கும் இந்த டிஎக்ஸ்எஃப் ஃபைல்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அது இருந்தால் அது போதும் டிசைன் டூல்ஸ் லைக் ஆர் கேட் அல் டீம் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் டிசைன் பண்ணது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஜிக்கு மாதிரி செய்வோம் அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்ட் செட்டப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அது என்ன பண்ணுவோம்னா உங்கள் ப்ராடக்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர் இருந்தால் அதில் இருக்கும் சார்ட்வேர் இருந்தாலும் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் எல்லாமே ஓகேவா அதுக்கு வந்து இந்த புதுசாக டிசைன் போடுறதுக்கு அங்கேயே டிசைன்லாம் இருக்கும் அதுக்கு ஆர் கேட் ஆல் டீம்லாம் தேவை ஒரு சால்ட்ரிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஃபுல் ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டு குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஏதோ இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டோ சம்திங் லைக் தட் குவாலிட்டி ரிலேட்டடாக ஸோ எப்படி வந்து குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் அது மாதிரி இருந்தாலே போதும் ஸோ இது எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஈஸியாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரா ஆயிடலாம் எய்தர் நீங்கள் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் உங்களுக்கு ப
ஒன்று ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் போதும் ஸோ டிசைன் பண்ணி நீங்கள் கர்ப்பரெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு போர்டு போடுறதுக்கு பெருசாக உங்களுக்கு செலவாகாது ஆனால் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ண தேவையான ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு என்ஜினியர் அவருக்கு வந்து அதிகமாக சம்பளம் தர முடியாது ஏன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து அதிகமாக அந்த மிஷின் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு அந்த காசை ரிட்டர்ன் எடுக்க தான் பார்க்கும் ஸோ மனுஷனுக்கு சேலரி வந்து கம்மியாக இருக்கும் டிசைன் கம்பெனியில் பெருசாக எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை ஒரு லேப்டாப் கொடுப்பாங்க அந்த லேப்டாப் வச்சு நீ டிசைன் போட போகிற அப்புறம் வந்து கர்பர் ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு பேசிக்காக ஒரு பிசிபி போடுவீங்க பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்காது அதனால் இன்ஜினியருக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக பே பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டுமே ஒரு எப்படி சொல்கிறது மைண்டு ரிலேட்டட் ஜாப் தான் இருந்தால் அதில் ஹைலி பெய்டு வந்து டிசைனுக்கு தான் தருவாங்க ஸோ இது பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஸ்கில் எதில் லேக் ஆகிறீங்க அப்படின்றத பாருங்கள் நான் எப்படி ரிசியூம் எழுதணும் எப்படி வந்து இந்த கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்புறம் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் வந்து நீங்கள் பில்டப் பண்ணணும் இதெல்லாமே வந்து நான் ஃபர்தராக ஒரு சில வீடியோஸில் போடுறேன் மேபி அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் சென்னையில் ஸோ விவிடியன் டெக்னாலஜிஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இவங்க வந்து கன்சியூம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்டும் இருக்குது சர்வீஸ் பேஸ்டும் இருக்குது ஸோ இவங்களே வந்து ஹை ஹை ஸ்பீட் சிக்னல்ஸு ஹை ஸ்பீட் போர்ட்ஸ் ஹை ஸ்பீட் போர்டு சர்வரு அந்த மாதிரி கன்சியூம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அவங்க பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிசிஎஸ் டிசிஎஸ் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனி தான் நான் சொல்லுவேன் அவங்க வந்து நிறைய மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வேறு டிசைன் கம்பெனிஸ் இருக்கும் அது அவங்க வந்து இவங்க இன்ஜினியர்ஸை ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் விப்ரோ ஆகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்டு டிசைன் கம்பெனி தான் பிக் கேட் ஒயர்லெஸ் அவங்க வந்து ஒயர்லெஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபை ஃபைவ் ஜி ரேடியோ ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸு ஒய்ஃபை எஸ்ஓ எஸ்ஓசி அதெல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது ஒரு ப்ராடக்ட் பெஸ்ட் கம்பெனி ஹப்புல் ஹப்புல் வந்து இது ஒரு ரொம்ப பெரிய வைடான ஒரு கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க இந்த ஹை யூட்டிலிட்டி பவர் பவர் கிரிட்டில் இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸும் செய்கிறாங்க அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் செய்கிறாங்க ஒரு வைடான ஒரு மிக மிகப்பெரிய கம்பெனின்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கல மீன்ஸ் அது மிகப்பெரிய கம்பெனி அதில் சென்னையிலையும் ஒரு ஹார்ட்வேர் யூனிட் இருக்குது அங்கே போனீங்கன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒர்க் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் டெக்னிக்கலர்ஸ் இவங்க வந்து இந்த செட்டப் பாக்ஸஸ்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜ் ப்ராசஸிங் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க அங்கேயும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது வேல்யூ ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு தெரியும் வேல்யூ வந்து ஒரு ஆட்டோ மேக்கர்ஸ் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒய்எம் காரில் வர இசியு காரில் இன்ஜின் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ்ஸு அப்புறம் வந்து பாடி கண்ட்ரோல் யூனிட்ஸு ஆட்டோமோட்டிவ் ரிலேட்டடாக நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து வேல்யூ பண்ணுறாங்க அது ஒரு ப்ராடக்ட் பெஸ்ட் கம்பெனி ஹெச்சிஎல் டெக்கும் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்டும் சொல்லலாம் ப்ராடக்ட் பேஸ்டும் சொல்லலாம் அவங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஎம்ஐஎம்சி வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நடக்குது அப்புறம் வந்து கேப்ஜி மினி ஒரு பியூர் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனி அது ஒரு மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறது தான் அவங்களோட வேலை ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இகாம் சிஸ்டம்ஸ் இவங்க வந்து பியூர் ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனி கேமரா கேமரா ரிலேட்டட் டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கெலாம் சில கேமரா யூஸ் பண்ணி சில அல்காரிதம்லாம் ரெடி பண்ணுறதுலாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இகாம் சிஸ்டம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஃபோ சிப்ஸ் இது வந்து ஒரு ஆரோட கம்பெனி இவங்க தான் வந்து ப்ராடக்ட்டு சர்வீஸ் ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க அகெயின் கன்சியூம் எலக்ட்ரானிக்ஸு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிசைனு அந்த மாதிரியே போயிட்டுருக்காங்க விஸ்டியான் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் மேக்கர் அவங்களும் ஒரு ஓஇஎம் தான் ஸோ இசியு அந்த அப்புறம் நிறைய ஆட்டோமோட்டிவ் ரிலேட்டடான காம்போனன்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறது தான் அவங்களோட வேலை ஸோ அவ்வளோதான் பேசிக் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்கான எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு லிஸ்ட் எடுத்த இன்டர்நெட்டில் பார்த்து லிஸ்ட் எடுத்த கம்பெனிஸில் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் இதில் எது பெஸ்ட்டு எது என்ன பண்ண
நீங்கள் ஒரு தப்பான முடிவு எடுக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நான் எது சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் எந்த கம்பெனி அப்ரோச் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களோட சைட்டுக்கு போங்க அவங்க சைட்டில் அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனி வந்து எங் என்ன எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நியூஸ் லெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சிலது ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க கம்பெனி பண்ண சாதனைகள் அவங்க கம்பெனி பண்ண ரிலீஸ் பண்ண ஒயிட் பேப்பர்ஸ் அப்புறம் அந்த கம்பெனியோட பெருமைகள்லாம் அவங்க போட்டிருப்பாங்க அது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது அந்த கம்பெனி பண்ணியிருக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மாதிரி அதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணணும் அது எப்படி அப்ளை பண்ணோம் எப்படி ரெசியூம் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் வேற ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சுப்போ